प्लीज सब्सक्राइब फर् मोर् अल बटन पै क्लिक నిన్న సచివాలయ ఉద్యోగులకు ఎంపిక అయినటువంటి ఉద్యోగులకు నియామక పత్రాలు ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి అందించారు సార్ అవినీతి వివక్ష లేని పాలన తీసుకొద్దాం అంటూ కూడా ఆయన పిలుపునిచ్చారు సార్ అలాగే ఇంకా ఉద్యోగుల వివరం కూడా రాబోతుంది ఇంకా ఉద్యోగాన్ని మేము భర్తీ చేస్తాం అంటూ కూడా ఆయన కొంత తీపి కొబ్బరే అందించినట్టు కనిపించింది ఏంటి సార్ ఈ సచివాలయ ఉద్యోగాలకు సంబంధించి కావచ్చు నిన్న ముఖ్యమంత్రి ఇచ్చిన స్పీచ్ కావచ్చు సచివాలయ ఉద్యోగుల పైన ముఖ్యమంత్రి ఇచ్చిన స్పీచ్ మీద మనం విశ్లేషించేది ఏమంటారు కానీ అసలు ఇష్యూ ఏంటంటే సచివాలయ ఉద్యోగుల పరీక్ష లీక్ అయింది దీంట్లో పెద్ద ఎత్తున అక్రమాలు జరిగాయి అనేది ప్రతి ప్రతిపక్షాల ఆరోపణ అయితే ఇందులో గ్రామ వాలంటీర్లు గ్రామ సచివాలయ ఉద్యోగులు ఈ రెండింటి మధ్య తేడా చూడాలి గ్రామ వాలంటీర్ల ఎంపికలో రాజకీయ జోక్యం ఉంది అని చెప్పడానికి విమర్శకులు అవసరం లేదు సాక్షాత్ విజయసాయిరెడ్డి చెప్పారు మా కార్యకర్తలే తొంభై శాతం అందులో అని గ్రామ వాలంటీర్లో నైంటీ పర్సెంట్ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలే అని విజయసాయిరెడ్డి చెప్పిన తర్వాత దానిపైన విచారణ ఎందుకు విశ్లేషించడానికి ఇక సో ఇకైతే గ్రామ సచివాలయానికి మాత్రం ఒక ఎగ్జామ్ జరిగింది ఈ ఎగ్జామ్లో పరీక్ష కొంతమందికి లీక్ అయింది అనేది మనకు ఆంధ్రజ్యోతి లాంటి పత్రికల్లో వచ్చిన వార్తా కథనాలు సో ఇప్పటి వరకు పరిశీలిస్తే అంటే అఫ్కోర్స్ దీనిపైన సమగ్ర విచారణ జరిగితే తప్ప నిజా నిజాలు తెలియదు కానీ వస్తున్నటువంటి సమాచారాన్ని పరిశీలిస్తే యూనివర్సల్ లీకేజ్ అయినట్టు అయితే లేదు యూనివర్సల్ లీకేజ్ అంటే ఏంటంటే పెద్ద ఎత్తున లీక్ కావడం ఈ రకమైనటువంటి డైమెన్షన్ అయితే కనబడతలేదు అలా అయి ఉంటే ఇప్పటికీ చాలా అల్లకల్లోలం అయ్యేది రెండవది ఇందులో పెద్ద స్కామ్ జరిగి భారీగా లీక్ అయినట్లయితే కనబడలేదు అంటే ఏంటంటే ఏదో ఒక సిండికేట్ రంగంలో దిగి పేపర్ను లీక్ చేసి కోట్లకు లక్షలకు అమ్ముకోవడం ఈ డైమెన్షన్ కనబడలేదు అంటే ఎక్కడికక్కడ లీక్ అయ్యి విస్తృతంగా యూని అందరికీ లీక్ పేపర్ అందని చాలామందికి ఏంది ఓ రిక్రూట్ అయిన లక్ష వేల లక్ష పైగా పైన మందిలో యాభై వేలు అరవై వేలు లీక్ వీరులే అని చెప్పలేం అది కరెక్ట్ కాదు ఇక రెండవది ఏంటంటే భారీ ఎత్తున ఇదో కుంభకోణం జరిగింది పెద్ద ఎత్తున చే డబ్బులు చేతులు మారి లీకేజ్ అయింది అనేది కూడా కనబడలేదు బట్ నేను మళ్ళీ చెప్పేది క్యావియట్ ఏంటంటే విచారణ జరిగితే తప్ప నిజా నిజాలు బయటికి రాదు అలా అనిపిస్తుంది ఇది ఇక మూడోది ఏంటంటే సెలెక్టివ్గా మాత్రం లీక్ అయినట్టు అనిపిస్తుంది సెలెక్టివ్గా లీక్ అంటే ఈ సమాచారం కొద్దిమందికి అందిందా అనే అనుమానం అయితే కలుగుతుంది ఇప్పుడు వార్తా కథనాన్ని పరిశీలిస్తే మా అనుమానం నా నాకు వ్యక్తిగతంగా కలిగేది యూనివర్సల్ లీకేజ్ అన్నట్టు నాకు అనుమానం కలగడం లేదు నా అనుమానం రైట్ కావచ్చు రాంగ్ కావచ్చు నేను స్టాండ్ తీసుకోలేకపోతున్నా ఎందుకు అంటే అన్లెస్ విచారణ జరిగితే తప్ప చెప్పలేం కదా మనం ఇక్కడ కూర్చొని మొత్తం పరీక్షా కేంద్రాలన్నీ పరిశీలించడానికి మనకేమి దివ్య దృష్టి లేదు కదా సో అందువల్ల నాకు అనిపిస్తున్నది ఏంటంటే నాకు యూనివర్సల్ లీకేజ్ పెద్ద ఎత్తున లీక్ అయినట్టు అనుమ అనుమానం కలగడం లేదు అలాగే భారీ ఎత్తున ఇది ఒక డబ్బులు చేతులు మారిన స్కామ్ లాగా అనుమానం కలగడం లేదు కానీ నాకు ఖచ్చితంగా కలుగుతున్న అనుమానం ఏంటంటే సెలెక్టివ్ లీకేజ్ అయ్యి ఉండొచ్చు కొద్దిమందికి డెఫినెట్గా పేపర్ ముందు వచ్చి ఉండొచ్చు అని అదే కర్మ ఆంధ్రజ్యోతి కథనాల్లో కూడా అదే కనబడుతుంది కొన్నోమో మనకు ఒకే కులానికి చెందిన వారు మొదటి ఐదు వందల ర్యాంకుల్లో మూడు వందల మంది ఉన్నారని సో ఒకే కులానికి చెందిన వారు ఉన్నారా లేదా నాకు తెలియదు అది ఉన్నా కూడా మనం ఆ దాన్ని బట్టి ఎస్టాబ్లిష్ చేయలేం కదా ఎంపరికల్ ఎవిడెన్స్ని బట్టి సో ఎంపరి ఎంపరికల్ ఎవిడెన్స్ని బట్టి మనం కంక్లూజన్కి రాలేము చాలా ఓపెన్ సీట్స్లో కూడా బీసీలు ఎస్సీస్ కూడా సెలెక్ట్ అయ్యారు అది దేశ అన్ని ఎగ్జామ్లో జరుగుతుంది ఇక్కడ కూడా జరుగుతుంది అందువల్ల గ్రామ సచివాలయ ఉద్యోగులకు ఎంపీకి అయిన లక్షకు పైగా అందరినీ పేపర్ లీక్ అయిన వల్లనే సెలెక్ట్ అయిందనే రీతిలో ప్రచారం జరగద్దు సెలెక్టివ్గా లీక్ అయినట్టు కనిపిస్తుంది దానిపైన కూడా తప్పనిసరిగా ప్రభుత్వం విచారణ జరిపించాల్సిన అవసరం మాత్రం అండి మాకు అసలు డిఫెండ్ చేసుకోవటానికి అసలు ఏమీ జరగలేదు అని బుకాయించడం వల్ల ఉపయోగం లేదు అసలు ఇది అంతా గోల్మాలు అని చెప్పి ప్రతిపక్షాలు అనడం వల్ల ఉపయోగం లేదు అందువల్ల ఇది ఏ మేరకు లీక్ అయింది ఎవరు వ్యక్తిగతంగా లీక్ వల్ల లాభపడ్డారు అనేది మాత్రం ఖచ్చితంగా విచారణ జరిపి